Paano naman ang range? Pag-isipan nating mabuti. Nung nakaraan, pinag-usapan natin yung function machine, di ba? Ganito pa nga yung itsura nun. Ang input natin ay x at ang output natin ay y. Ang output ay nakadepende sa input na ipaprocess ng machine. Kaya, pwede mo itong isulat na y is equal to f of x. Ngayon, gamitin natin yung example na f of x is equal to x squared. Since yung f of x equal to x squared, yung y pwede rin maging equal sa x squared, di ba? Basic lang yan. Alam na natin yan, no? So, tinuro na sa atin yan nung high school tayo. Okay. Kapag naghahanap tayo ng range, kailangan natin i-equate sa x yung equation para makita natin yung possible output sa y. So, dapat matira lang yung x dito. Walang exponent, no? Variable x lang. So, paano natin gagawin? Pagpalitin muna natin. x squared is equal to y. Para matanggal yung exponent na 2, kailangan i-multiply natin siya saan? Sa 1 half. So, yung buong equation natin, i-raise natin sa 1 half. So, x squared raised to 1 half is equal to y raised to 1 half. So, anong mangyari sa exponent natin na ito? 2 times 1 half, magiging 1. So, ang matitira na lang ay x is equal to y raised to 1 half. Itong exponent natin na 1 half, pwede natin gawing radical yan, di ba? So, x is square root is equal to square root of y. Since nakaradical siya, ang magiging sign nito ay positive and negative. Ngayon, ano yung possible values na pwede nating ilagay sa y? Since nasa loob siya ng radical, pwede lahat ng positive numbers, di ba? So, lahat ng positive numbers, all positive numbers, hanggang infinity. Yung 0, pwede ba? Pwede rin. So, pwede yan. Ano lang ang hindi pwede? Tama, yung negative numbers. Negative integers. So, hindi yan pwede. Kasi, anong mangyari kapag negative ang naging values natin sa y? Magiging imaginary ang sagot natin, which is ginagamit lang natin iyon sa complex number. So, ano ang possible outputs natin? Ano ang range natin sa function na ito? Ang range natin, the range is from 0 to positive infinity. So, sa ibang notation, since yung y natin dapat mas malaki or equal sa 0. Ang magiging notation natin dyan ay the range is the set of y values such that y is greater than or equal to 0.